suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2015 thứ sáu tuần thứ nhất mùa vọng bài đọc hôm nay có tên là mắt họ liền mở ra lời Chúa trong sách mắt theo chương số 9 câu 27 đến 31 đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng lời con vua David xin thương xót chúng tôi khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ, các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp, thưa ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói, các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ, coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Lời suy niệm Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 500.000 người bị mù hai mắt và 900.000 người mù một mắt. Tỷ lệ người mù như thế là cao so với nhiều nước khác. Bào cố gắng được đưa ra để giảm số người bị mù. Trong đó có các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho những người nghèo mắc bệnh đục thủy tinh thể. Một trong những nguyên nhân dẫn, dẫn đến mù mắt. Người ta hy vọng nhờ đóng góp của các ân nhân, ngày càng có thêm nhiều người nghèo được chữa khỏi bệnh đục thủy tinh thể. Hạnh phúc biết bao cho ai lần đầu tiên thấy khuôn mặt người thân, thấy được màu xanh của lá, và phân biệt được sáng với chiều. Hạnh phúc cho ai lần đầu tiên đi đứng mạnh dạng một mình mà không cần bàn tay dắt hay cây gậy khua phía trước. Ở nước Palestine thời xưa cũng có nhiều người mù. Mù thường bị coi như một hình phạt của Thiên Chúa. Người mù hẳn là người bị đứng ngoài lề xã hội. Vào thời y khoa còn kém, người mù phải chịu cảnh tâm tối suốt đời. Nỗi đau của người mù cũng ảnh hưởng trên cả đất nước. Chính vì thế, khi nói đến thời đại hạnh phúc của Đấng Messia, Isaiah nhiều lần nhắc đến chuyện người mù được sáng mắt. Trong bài đọc một ta vừa nghe, ngôn sứ Isaiah viết, Mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Được nhìn thấy bằng đôi mắt nghĩa là được mở ra với thế giới bên ngoài. Tiếp xúc bằng mắt vẫn có cái gì vượt trội hơn tiếp xúc bằng tay hay tai. Khi chữa lành những người mù và những bệnh tật khác, Đức Giêsu khai mở thời đại thiên sai, Ngài cho thấy nước Thiên Chúa nay đã đến. Khi hai anh mù gọi Đức Giêsu là con vua David, họ nhìn nhận Ngài là đấng Messia đứng thiên sai bởi thế họ hy vọng ngài sẽ cho họ quà tặng của thời thiên sai xin thương xót chúng tôi là xin đưa chúng tôi ra khỏi cảnh mù lòa đức giê xu đã muốn chữa hai anh một cách kín đáo tại nhà của phê rô ngài không chữa cho họ ngay lập tức nhưng lại hỏi họ một câu rất lạ các anh có tin là tôi có thể làm được điều ấy không chỉ khi họ tiên xưng niềm tin và quyền năng của Ngài, Đức Giêsu mới mở mắt cho họ bằng một lời và một chạm nhẹ. Niềm vui quá lớn khiến họ không giữ được lặng thinh. Giáng sinh là lễ của ánh sáng, ánh sáng ngay giữa đêm đen. Ơn của mùa vọng là ơn thoát ra khỏi cảnh tâm tối mù loà. Mù loà Đâu phải chỉ là chuyện của 39 triệu người mù trên thế giới. Mù loà về chính mình, mù loà vì không thấy những Lazaro trước cửa. Mù loà về chính những người trong gia đình, trong giáo xứ. Mù loà vì không thấy Chúa vẫn đang hiện diện gần bên. Những mù loà ấy cũng nguy hiểm không kém và cần được chữa lành. Xin giê đụng vào mắt tôi để tôi được sáng và để tôi giúp người khác cũng thấy được ánh sáng giê Lời cầu nguyện 
như người mù ngồi bên vệ đường xin chúa dụ lòng thương cho con được thấy xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm những giả hình và che đậy cho con được thấy chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được xin cho con thực sự muốn thấy thực sự muốn để cho ánh sáng chúa chiếu giải vào bóng tối của con như người mù ngồi bên vệ đường xin chúa dụ lòng thương cho con được thấy amen